Сегодня у нас на канале конденсаторный микрофон начального уровня. Это Presonus M7. Друзья, здравствуйте и добро пожаловать на канал «Давай запишем». Здесь мы с вами говорим о про аудио. Производитель заявляет, что М7 можно использовать не только для работы с голосом, это вокалы и какие-то речевые вещи, вроде подкастов, записи озвучек, общения в Дискорде, в Скайпе и, конечно же, стриминг. Но эти микрофоны можно пользоваться для записи музыкальных инструментов. Максимальное давление на микрофон в 134 дБ позволяет нам это делать. То есть можно записывать гитарное усиление, можно записывать басовое усиление, можно записывать даже духовые инструменты, как нам, опять же, советуют в официальной брошюре. Мы сравним этот микрофон в конечном тесте по вокалу. На самом деле весь сегодняшний ролик — это один большой тест, потому что в нем мы пользуемся исключительно Presonus M7, подаем усиление на него в размере 40 дБ и, конечно же, фантомное питание, потому что это все-таки конденсаторный микрофон. Давайте посмотрим, что идет в комплекте при покупке этого микрофона. Первым делом, конечно же, идет сам микрофон. Было бы немножко странно при его покупке не получить сам микрофон. Шарнирный держатель. Паука нету, будьте внимательны. Идет вот такой бесплатный проводочек длиной 3 метра с синим проводом и разъемами какого-то сомнительного качества. Ну, на самом деле, для дома, наверное, это даже будет ничего, просто... Пролезает мое вот это звукорежиссерское нутро концертного звукорежиссера, и я понимаю, что в живой работе такие вещи долго не живут. Ну, опять же, дареному коню, как говорится. Значит, есть еще вот такой, вот такой мешочек, вот такая сумочка для хранения и транспортировки микрофона. Если вам нужно микрофон кинуть в сумку, если вы боитесь его поцарапать, пожалуйста, подобная штучка будет очень и очень кстати. Поговорим немножко про сам микрофон. Это, конечно же, диафрагма в 25 миллиметров. Это, конечно же, узкая кардиоидная направленность. Чем она может быть нам Полезно. Дело в том, что этот микрофон захватывает звук только с одной своей стороны. То есть тыльная сторона у него как бы мертвая, она не работает. Как правильно работать с подобным микрофоном? Как его правильно будет установить? Во-первых, установите его как можно ближе к своему рту, рабочей стороной. Во-вторых, тыльную сторону поверните на то устройство, которое в вашей комнате создает как можно больше шума. Ну, например, вы стримите, и у вас есть механическая клавиатура. В таком случае вы располагаете микрофон, чтобы передней стороной он смотрел на вас, а тыльной стороной смотрел на вашу механическую клавиатуру. Так вы можете получить максимум вашего голоса например, на стриме, если мы уже с вами говорим про прямые трансляции, и минимум вот этих вредных щелчков от клавиатуры, которые забивают ваш голос. Это был пример на клавиатуре, но все то же самое можно проделать с абсолютно любым предметом, даже со стенами, если речь идет об лишних отражениях, которые собирает ваш микрофон. Финальный тест. Давайте послушаем микрофон на вокале, при этом сравним его вот с таким приемником, это Samsung C01, также конденсаторный микрофон, он побольше, он потяжелее, но в целом по цене они друг другу равны, и будет очень интересно послушать. А есть ли отличия одного от другого? Не хочется белого снега, морозного синего дня, чтоб кони лихие с разбега, Поля уносили меня, Чтоб ветер свистел за плечами, А я синеву рассекал, И пела ямщицкой печали Весем своим рысакам. Белый-белый-белый снег, Ветер за плечами, Снится. 
Presonus M7 — это конденсаторный микрофон ну, начального уровня. Если вы хотите отойти от звука, ну, например, гарнитуры, вы хотите повысить свое звучание для стримов, для общения, для записи музыки и каких-то демо-записей дома, то, пожалуйста, вполне себе неплохой вариант. Сравнивая с Samsung, мне будет очень интересно узнать, что вы думаете по поводу нашего сравнения, кто из этих двух микрофонов, на ваш взгляд, вышел победителем. Мне, например, больше понравился Samsung. Ну и, конечно же, стоит, стоит обратить свое внимание на комплектуху, потому что с Samsung идет вот такой уже пластмассовый чемоданчик для хранения и транспортировки. Тогда как с Presonus, я напомню, идет что-то более мягкое и э, бесплатный XLR-проводочек. То есть выбирайте, что вам больше нравится. Вот такой XLR-проводочек на 3 метра, или чтобы у вас был чемодан достаточно жесткий, в котором можно, не боясь, э, транспортировать микрофон с места на место. Друзья, это был канал «Давай запишем». Я напоминаю, что здесь мы с вами говорим о про аудио. Ставьте лайк, если ролик пришелся по душе. Не забудьте подписаться на канал, если вы здесь недавно, потому что мы достаточно часто выпускаем не только подобные обзоры, но и обучающие ролики, которые касаются звука, музыки, звукорежиссуры и так далее. Я не прощаюсь, а говорю лишь до свидания. До встречи в следующем ролике. Ну и еще, конечно же, музыкальные инструменты, например, вот... Жизнь тлен, обзоры на микрофоны. Разъемами сравнительного качества, с другой стороны, даренному коню. Сравнительного качества. Сомнительного. Качества. Сомнительного, да.